こんにちは。今日は小学5年生の割合についての動画をお送りしたいと思います。ところで、私の体重は半分なんですよと言っても、思いのばかりいいのかわかりませんね。一体誰の半分なんですかと思いますが、この誰のに当たる量を割合では元にする量というふうに言っています。例えば、こちらのように、私の体重は 70kg の父の体重の半分ですと言った場合の、誰のに当たるのが 70kg の父の体重のですので、この場合は父の体重が元にする量ということになります。それに対して、私の体重は比べる量というふうに言っています。そしてこの比べる量というのは、私の体重はというふうに、よく和をつけて用いますので、和のある方が比べる量。そして、70kg の父の体重ののように、のをつけて表す量が元にする量。というふうによく教えられているようです。そして、この半分に当たるのが割合です。割合では、この3つの量が出てきます。そしてこの割合はいくつか表現方法があります。はい、こちらを見てください。割合というのは、誰々の何パーセントですとか、何々の何パーセントですのような百分率で表現されたり、何々の何割ですというふうに、具合で表現されたり、例えば、えー、先ほどのような半分、二分の一ですのように、分数で表現されたり、あるいは、何々倍、2倍です、3倍です。というふうに、いくつかの方法で表現されます。学校では、割合の問題を解くのに、この3つの数、比べる量、元にする量、そして割合の関係式を作って、その関係式に当てはめる形で解くように指導している学校が多いように思います。関係式なんですが、こちらを見てください。割合イコール、比べる量割る、元にする量。そして、元にする量は、比べる量割る、割合で求めることができます。比べる量は、元にする量かける割合で求めます。というような3つの数の関係式を作って、問題を解くようにしています。時間と速さと道のりのような関係式なんですが、時間と速さと道のりと違って、この関係式のわかりにくいところは、問題を見ても何が元にする量で何が比べる量かが、わかりにくいというところにあります。実際の問題を解きながら、この2つの量の関係がわかるように説明をしていきたいと思います。聞いてください。よろしくお願いします。では、早速、1番の問題を見てみましょう。高子さんの家の畑は400平方メートルで、そのうちの120平方メートルに花を植えています。花を植えている面積は畑全体の何倍ですかという問題です。何倍ですかと聞いていますので、これは割合を求める問題だということがわかりますね。つまり、割合イコール比べる量割り元に数量。この式に必要な数量を当てはめたらいいということですね。二つの数量が出てきています。一つが、高子さんの家の畑の400という数量です。はい、高子さんの家の畑の400という数量です。そしてもう一つが、120で花を植えている面積の120という数量です。ですから、花を植えている面積か、畑全体か、どちらかが比べる量で、どちらかが元にする量ということなんですが、どちらが比べる量で、どちらが元にする量なんでしょうか。はい、一番最後の2行を見てください。花を植えている面積は、畑全体の何倍ですかと聞いています。え、比べる量というのは、私の体重はのように、何々はでよく表現されて、そして、70kg の父の体重ののように、何々ので表現されるのが元にする量と言いました。ですから、ここでは、花を植えている面積はとなっていますので、これが比べる量ですね。そして、畑全体のになっていますので、これが元にする量ということになりますね。で割合は、比べる量割り元にする量で出すことができますので、花を植えている面積が割る畑全体
全体でまとめることができるということですね。花を植えているのは120平方メートルと言っていますので、120そして畑全体が400ですので、割る400で求めることができます。えー、120割400、12割40で 0.3 ですね。はい、0.3 ライフ。0.3 ライフ。でこういう問題はよくあります。何は何の何倍ですと一番最後に3つの数の関係が書いてあるという問題です。こういう問題は、和が比べる量で、のが元にする量と覚えておくと比較的解きやすいんですが、では2番のような問題はどうでしょう。ゆうたくんの車人数は30人で、その 3.5 倍が5年生全体の人数です。5年生全体の人数を求めなさい。この問題でも3つの数を考えます。まず割合。これは簡単にわかりますね。3.5 倍です。そして、あと2つの数は、1つが、ゆうたくんの組の人数の30人という数ですね。はい。ゆうたくんの組の人数の30。はい。それからもう1つが、5年生全体の人数です。はい。この数はわかっていませんので、この数を求めるのでした。この2つのうちのどちらが比べる量でどちらが元にする量か。これが簡単にわかりますかでここでは最後に何々は何々の何倍ですというふうには書いてありませんので、どれが比べる量でどれが求める量か。はとのを使ってなかなかわかりにくいですね。そこでこちらを見てください。割合というのは元にする量ではなくて比べる量を表す数のことです。ですので、この 3.5 倍という割合は、比べる量を表しているはずです。では、この2つの数のうち、ゆうたくんの国の人数の30人と、それから5年生全体の人数、3.5 倍になっている方はどちらでしょうか。ゆうたくんの国の人数が30人で、その 3.5 倍が5年生全体の人数となっていますので、この 3.5 倍という割合は、5年生全体の人数ですね。ですので、この5年生全体の人数が比べる量ということになります。はい、で、ここでは、比べる量を求めているということですね。はい、こちらの式を見てください。比べる量イコール元にする量かける割合となっていますので、えっと、5年生全体の人数は元にする量かける割合で出てきます。割合は 3.5。元にする量はもう一方のゆうとくんのクラスの人数30ですので、30×3.5 が求めたい数です。30×3.5 で、まあ、3×3.5 の10倍ですので、五3 5 1上がって、ただ野球の105、105に、はい、105に、105人が有毒の国の人数ということになります。割合は、比べる量のことを表しています。はい、では、次に3番をやってみましょう。350g の水の中に、50g の食塩を溶かして、食塩水を作りました。食塩水の量全体に対する、食塩の量の割合を求めなさい。と言っていますので、ここでは、割合を求める問題ですね。割合は、比べる量を割る、元にする量で求めることができます。では、ここに出てきている2つの量を見てみましょう。えっと、350g の水の中に 50g の食塩を溶かしたと言っていますので、食塩の量は 50g ですね。はい、食塩の量、これが 50g ということですね。それから、もう1つの量が、これが食塩水の量全体ですね。食塩水の量全体なんですが、これは 350g ではありませんね。350g の水の中に 50g の食塩を溶かしていますので、食塩水全体は 400g ということになります。食塩の量全体、ここは 400g です。では、食塩水の量全体と食塩の量とどちらが元にする量で、どちらが比べる量なんでしょうかというと、比べる量が割合を表していましたので、ここでは、食塩の量の割合と言っていますので、食塩の量50が比べる量です。割合は比べる量は元にする量ですので
50割る4件で求めることができるわけなんですね。はい、はい、5割る40で 0.25 はいこの場合の割合は 0.25 ですはいはいはい割合についての3つの割合いかがでしたでしょうかどちらが比べる量でどちらが元にする量かなんですがこれは「は」「何々は」の「は」が比べる量で「何々」の「が元にする量で、よく覚えるのですが、これでは対応できない問題がたくさんありますので、割合というのは、比べる量を表しているのだ。ということで、問題を解くようにすると、いろいろな問題を解けるようになりますね。はい、今日は5年生の割合でした。ありがとうございました。